সুভাষিস ডিজিটাল পক্ষ থেকে সবাইকে আমি শ্যামল কুমার বিশ্বাস শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো অনেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফোন করেন তো আজকে একটা বিষয় আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করবো বিশেষ করে আমাদের স্কুলের ছেলে মেয়েদের জন্য বিশেষ করে তারা অনেক সময় বলেন স্যার বিষয়টি একটু যদি বুঝে বলতেন অথবা এলাকার অনেক মুরব্বী আছে বা এলাকার অনেক লোকজন আছে তারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে তারা অনেক সময় বিষয়টি জানতে চান যে বিষয়টি আমরা জানবো আজকে তো চলুন আমরা বিষয়টি দেখেই আজকে আমরা জানবো যে বিভিন্ন ধরনের জমির ক্ষেত্রফল কী করে নির্ণয় করতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রফল থেকে কীভাবে জমির শতাংশ বের করতে হয় এবং কত কাঠা জমি সেটা বের করতে হয় তো বিভিন্ন ধরনের জমির শতাংশ এবং কাঠা কীভাবে বের করব ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের মাধ্যমে তো চলুন আমরা সেই দিকে একটু যাই তো বন্ধুরা প্রথমে আমি একটু বলছি যেখানে জমিটা আমাদের সাধারণত ধরে নিই প্রথমে আয়তকার জমি ফ্রেশ যা আয়তকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত সমান বা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত দুই পাশেই দৈর্ঘ্য সমান প্রস্ত সমান এই জাত আয়তকার জমির ক্ষেত্রফল আমরা কী করে বের করি সাধারণত দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত গুণ করলে আমরা ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত এখানে পঁচানব্বই গুণ পাঁচচল্লিশ বর্গ হাত সমান বিয়াল্লিশ গুণ বিয়াল্লিশশো পঁচাত্তর বর্গ হাত যেহেতু হাত দিয়ে আমরা হিসাব করব দৈর্ঘ্য প্রস্ত মেপে জাস্ট এইভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি তো কিন্তু এভাবে তো সবসময় সব জমি পাওয়া সম্ভব না তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত জমি সাধারণত কেমন হয় যে হয়তো এক পাশে দৈর্ঘ্য কম এক পাশে দৈর্ঘ্য বেশি যেমন এই জমিটি দেখুন দৈর্ঘ্য এক পাশে পাশে আছে পঁচানব্বই হাত আর এক পাশে আছে বিরানব্বই হাত প্রস্তুত ঠিক তাই এক পাশে পাঁচচল্লিশ হাত আর এক পাশে চল্লিশ হাত এই জাতীয় জমির ক্ষেত্রে আমরা কী করে খেটে বলে নির্ণয় করব মূলত প্রকৃত জমিটা কেমন হয় প্রকৃত জমিটা এমন হয় যার দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দুই পাশে সমান হবে তা নয় বা দৈর্ঘ্যটাও সমান হয় না অর্থাৎ কম বেশি হতে পারে প্রস্তুত কম বেশি হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা দৈর্ঘ্যটা কী করে হিসাব করব দৈর্ঘ্য হিসাব করব যে দুটো দৈর্ঘ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এ পাশে পঁচানব্বই এ পাশে বিরানব্বই দুটো দৈর্ঘ্য যোগ করব পঁচানব্বই যোগ বিরানব্বই সমানে একশো সাতাশি হাফ গড় দৈর্ঘ্য আসবে তাহলে একশো সাতাশি ভাগ দুই অর্থাৎ দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে সমান তিরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ হাত এটা আসবে আমাদের প্রকৃত জমির দৈর্ঘ্য এভাবে দুইটা দৈর্ঘ্য যোগ করে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এরপর দেখুন প্রস্ত যে মোট প্রস্ত ঠিক একইভাবে পঁয়তাল্লিশ যোগ চল্লিশ সমান পঁচাশি হাত এবং দুই দ্বারা ভাগ করলে আসবে পঁচাশি ভাগ দুই সমান বিয়াল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ হাত এভাবে আসবে অর্থাৎ এই জমির গড় দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত অর্থাৎ এখন আগের মতো দৈর্ঘ্য প্রস্ত যদি আমরা গুণ করি তাহলে ক্ষেত্রফল পাবো আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত সমান তিরানব্বই পয়েন্ট পাঁচ গুণ বিয়াল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ সমান তিন হাজার নয়শো তিহাত্তর পয়েন্ট পঁচাত্তর বর্গ হাত এটা আসতেছে এই জমির ক্ষেত্রফল তো চলুন আর একটা জমি দেখি ধরুন জমিটা এমন হয় বর্গাকার যদি হয় এই যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত দুই পাশে সমান দৈর্ঘ্য পাঁচলিশ হাত প্রস্ত পাঁচলিশ হাত সেই ক্ষেত্রে সহজেই আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত গুণ করতে পারি যে জাস্ট দৈর্ঘ্যটার স্কোয়ার করলে হবে আমরা পাবো অর্থাৎ ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ দৈর্ঘ্য সমান পাঁচচল্লিশ গুণ পাঁচচল্লিশ সমান দুই শূন্য দুই পাঁচ অর্থাৎ দুই হাজার পঁচিশ বর্গ হাত তো আর একটা জমি দেখি আমরা এরপর যদি আমরা আসি ট্রাপেজিয়াম জাতীয় জমি যে যাহার দেখুন যে দৈর্ঘ্য এক পাশে কম এক পাশে বেশি কিন্তু প্রস্ত সমান আছে প্রস্ত আমাদের সমান অর্থাৎ দুটো আলির ডিফারেন্স সবসময় সমান কিন্তু এক পাশে দৈর্ঘ্য বেশি এক পাশে দৈর্ঘ্য কম এই জাতীয় জমির ক্ষেত্রে আমরা কি করে খেটে ভালো নির্ণয় করি সাধারণত এই জাতীয় জমির ক্ষেত্রে খেটে ভালো নির্ণয় করব যে দৈর্ঘ্য যোগ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এই দৈর্ঘ্য দূরে যোগ করতে হবে ষাট আলো পঁচাত্তর দূরে যোগ করব আমাদের এর সাথে গুণ করতে হবে আমাদের এই যে প্রস্ত চল্লিশ হাত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য যোগ দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত অর্থাৎ পঁচাত্তর যোগ এই ষাট অর্থাৎ আমাদেরকে এটা যোগ করতে হবে পঁচাত্তর এবং ষাট যোগ করতে হবে এর সাথে গুণ করতে হবে এই প্রস্ত যেটা চল্লিশ এটা আমাদেরকে গুণ করতে হবে তাহলে আমাদের আসবে পাঁচ হাজার চারশো বর্গ হাত এটা হচ্ছে এই জাতীয় জমির ক্ষেত্রে এবার আসে আমরা আর একটা জমি দেখি দেখুন যদি ত্রিভুজ আকার হয় জমিটা যদি এমন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা কত হবে একবার সিম্পল বিষয় আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল জানি এটা হচ্ছে যদি ভূমির দৈর্ঘ্যটাকে বের করবেন এটা যদিও বিভিন্নভাবে চারটে বাহুর দৈর্ঘ্য মেপেও করা যায় তবে আমি সহজে যেটা মূলত সহজে কীভাবে আপনি বের করবেন সেটাই মোটামুটি আমরা একটা হিসাবটা আসি এটা ভূমির দৈর্ঘ্য পঁয়ষট্টি এবং মাঝের একাবারে মাঝামাঝি অর্থাৎ একাবারে জমির শীর্ষ থেকে নিচের ভূমি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে হবে সোজা হয়তো এখানে মাঝের দৈর্ঘ্য পঁয়ত্রিশ হাত দেখতে পাচ্ছেন তো এই ক্ষেত্রে যদি এভাবে মাপি তাহলে আমার
তাহলে এইভাবে অর্থাৎ এই ভূমির পঁয়ষট্টি গুণ মাঝের পঁয়ত্রিশ ভাগ হলো দুই অর্থাৎ এগারোশো সাতত্রিশ দশমিক পাঁচ এইভাবে আমরা এর ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি তো আমরা তো বিভিন্ন ধরনের জমির ক্ষেত্রফল বের করলাম তাহলে এখন এই ক্ষেত্রফল দিয়ে আমাদের মূলত আজকে দেখবো যে কত শতাংশ জমি বা কত কাঁঠা জমি এটা আমরা কি করে হিসাব করব সেটা মূলত দেখবো তো প্রথমে আসি আমাদের যে প্রথম যে জমি আমরা ক্ষেত্রফলটা দেখিয়েছিলাম আয়তকার এই জমির আমরা শতাংশ কিভাবে বের করব। যেমন এই জমির দেখুন দৈর্ঘ্যগুণ প্রস্তুত ক্ষেত্রফল আসতেছে আমাদের বিয়াল্লিশশো পঁচাত্তর বর্গ ভাত অর্থাৎ চার হাজার দুশো পঁচাত্তর বর্গ ভাত তো এই জমির ক্ষেত্র শতাংশ কত শতাংশ জমি হবে আমরা সহজে বের করতে পারি দেখুন শতাংশ হিসাবটা আসবে বিয়াল্লিশশো পঁচাত্তর ভাগ দেবেন শতাংশ আবার বলি শতাংশ বের করতে গেলে ভাগ করতে হবে একশো চুরানব্বই দ্বারা অর্থাৎ মোট বর্গ হাত যত হবে ক্ষেত্রফল যা হবে তাকে একশো চুরানব্বই দ্বারা ভাগ করলে আসবে শতাংশ যেমন দেখুন এখানে বাইশ পয়েন্ট শূন্য তিন শতাংশ এবং একইভাবে কাঁঠা যদি হিসাব করতে চাই তাহলে মোট ক্ষেত্রফলকে তিনশো বিশ দ্বারা ভাগ করতে হবে তিনশো বিশ ধরুন বিয়াল্লিশশো পঁচাত্তর ভাগ তিনশো বিশ সমান তেরো দশমিক ছত্রিশ কাঁঠা এইভাবে অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রফলকে একশো চুরানব্বই দ্বারা ভাগ করলে শতাংশ এবং তিনশো বিশ দ্বারা ভাগ করলে কাঁঠা আমাদের চলে আসবে যেমন ধরুন এই যে জমিটা প্রকৃত যে জমি আমরা পেয়েছিলাম এর ক্ষেত্রফল ছিল তিন হাজার নয়শো তিহাত্তর পয়েন্ট পঁচাত্তর বর্গ ভাত এর ক্ষেত্র আমাদের এর শতাং কত শতাংশ জমি হবে জাস্ট একশো চুরানব্বই ভাগ করলে মোট ক্ষেত্রফলকে একশো চুরানব্বই দ্বারা ভাগ করলে আমাদের বিশ দশমিক আটচল্লিশ শতাংশ এবং মোট ক্ষেত্রফলকে অর্থাৎ উনচল্লিশ দশমিক তিহাত্তর একে যদি তিনশো বিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসবে বারো দশমিক একুশ একচল্লিশ কাঁঠা একইভাবে সবগুলো একইভাবে আমরা এখানে দুই হাজার পঁচিশ বর্গ ভাত একে ভাগ করবে একশো চুরানব্বই দ্বারা ভাগ করলে আসবে দশ দশমিক তেতাল্লিশ শতাংশ এবং দুই হাজার পঁচিশ বর্গ ভাতকে তিনশো বিশ দ্বারা ভাগ করলে আসবে ছয় দশমিক বত্রিশ কাঠা ঠিক ট্রাফিজিয়ামে যে জমিটা দেখিয়েছিলাম এটাও ঠিক তাই একইভাবে পাঁচ হাজার চারশো বর্গ ভাত একে ভাগ করবো আমরা একশো চুরানব্বই দ্বারা তাহলে আসবে সাতাশ দশমিক তিরাশি শতাংশ এবং তিনশো বিশ দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আসবে ষোলো দশমিক সাতাশি কাঠা ত্রিভুজাকার যে জমিটা আমরা পেয়েছিলাম ক্ষেত্রফল এর জমির ক্ষেত্রফল হলো এগারোশো সাতত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ বর্গ ভাত সুতরাং এই জমিটার যদি শতাংশ হিসাব করি তাহলে আসবে এগারোশো সাতত্রিশ দশমিক পাঁচ ভাগ একশো চুরানব্বই সমান পাঁচ দশমিক আট ছয় শতাংশ এবং কাঁঠা যদি হিসাব করি আমরা তিনশো বিশ দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ মোট ক্ষেত্রফলকে তাহলে তিন দশমিক পাঁচ পাঁচ কাঁঠা তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় এইভাবে আমরা যে কোনো জমির ক্ষেত্রফল শতাংশ এবং কাঁঠা বের করতে পারি এবং আর একটা আপনারা তো জানেনি যে তেত্রিশ শতাংশে মূলত এক আমরা বলি যে এক বিঘা অথবা বিশ কাঠায় এক বিঘা সেটা আপনারা এই হিসাবটা আমরা বের করতে পারবো তা কত কত বিঘা জমি আছে বা শতাংশ হিসাব করলে কত শতাংশ জমি আসে আমরা এখন হিসাব করতে পারবো তো বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আমাদের জমি ক্ষেত্রফল নির্ণয় সিস্টেম তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার করুন এবং মূলত কোন জাতীয় বিষয় আপনারা সমস্যা ফিল করছেন বা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে সেটা কমেন্টস করুন বা আপনাদের কোনো মতামত থাকলে সেটা অবশ্যই কমেন্টস করুন তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই